mechas no cabelo. Na verdade, esse é o cabelo, né? O cabelo está pronto já, já está mechado. E eu vim fazer o tutorial pra vocês, espero muito que vocês gostem. Eu vou deixar todas as informações de produtos que eu usei no cabelo, como descolorante, tonalizante... O um, que mais? A marca da touca, enfim... Tudo que eu usei eu vou deixar lá no meu blog e eu vou deixar tudo explicadinho é, sobre volume de água oxigenada, sobre descolorante e sobre os tonalizantes. Porque eu já fiz um vídeo de californianas e eu explico tudo, 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 tudo. Então se você quiser ver eu explicando assim, falando, você eu vou deixar o vídeo aqui embaixo de californianas onde eu explico... É como que funciona mais ou menos o descolorante no cabelo, quem pode e quem não Mas, pode usar. Pra o vídeo não ficar tão cansativo, eu vou fazer um post no blog e quem tiver, que tiver, quem tiver interessado é só ir lá e dar uma olhadinha. É amandadomenico.com, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? As luzes eu fiz com touca, eu não fiz no papel porque eu não tenho como, tipo, é impossível eu fazer no papel eu mesma, tá? Então eu fiz na touca. Ficou legal o resultado, eu adorei. Eu quis fazer só algumas, tipo assim, meio que por cima, pra não dar tanto contraste, com a raiz tá muito comprida, muito escura. Eu acho que ficou um resultado bem legal. O que vocês acharam? Eu gostei. A minha mãe me ajudou também um pouco a puxar as luzes aqui atrás, porque como eu não enxergava e não tava alcançando, ela me ajudou. Mas vocês pedem ajuda pra quem vocês tiverem aí na sua casa. Tá bom? Então vamos lá ao tutorial. Antes que me pergunte, eu sei que vai, alguém vai me perguntar nos comentários. E eu sempre deixo, eu deixo o nome lá no blog, mas acho que as pessoas não lê. Uh, o batom que eu estou usando é o Snob da MAC, tá? Sempre pergunto o batom. Então é esse aqui, o de hoje, tá? Então vamos lá, gurias. Primeiro a gente tem que começar a pentear o cabelo, tá? Tem que deixar o cabelo bem desembaraçadinho. Gente, o cabelo ele tem que estar tá bem soltinho, tá? Bem maleável, por isso que eu vou passar um, um pouquinho do óleo. Vou passar um broconóide, porque é o que tem aqui em mão. Mas se passa um olhinho de cabelo, um reparador de pontas no cabelo, tá? Pra ele ficar bem soltinho, pra ele não ficar inosando. Eu vou passar bastante na raiz também desse óleo, tá, gente? Porque... na raiz não, né? É tipo aqui em cima, porque... Meu cabelo já tá oleoso, né? Mas... Porque... pra deixar uma... não ficar embaraçando na hora de puxar na touca. Agora vamos pentear todo o cabelo pra trás, gente. Eu tô fazendo com um pente, tá? Porque meu cabelo ele é muito fininho, então ele embaraça fácil. Então a gente vai puxando o cabelo pra trás. Ô, gurias, antes de colocar a touca, eu vou pegar um pouquinho de talco, tá? E vou colocar dentro da touca pra entrar mais fácil, porque olha, eu vou te contar. Isso aqui pra entrar é foda. Desculpa. É difícil. Você coloca talco, você mexe com talco, né? Em tudo. Uh! Fiz uma sujeirada aqui. Enfim. Aí o cabelo tá, tem que estar tá tudo pra trás. Atrás da orelha. Aqui. Eu tô com a cabeça assim porque meu cabelo não fica pra trás. Aí você vai colocar a touca, né? Ai. A touca ela tem que ficar bem certinha no cabelo, tá, gente? Não pode ficar sobrando, ela tem que ficar bem apertada mesmo. Aí você fica assim, bem linda, parece que você vai fazer aula de natação. Aí o cabelo ele fica aqui pra trás, gente, tá? E vamos começar a puxar, então. Você vai pegar é, o seu negócio aqui, o seu gantinho. E vai puxar. Aí você vai fazer isso em todos os buracos. É, a mecha que eu vou querer é uma mecha bem fininha, tá? Bem assim mesmo. Então eu vou fazer em tudo, gente. Não tem como mostrar aqui. É muito difícil que eu tô filmando sozinha. Mas você puxa em todo o cabelo. Tá. Agora, gente, sobrou tudo isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Parece que não é muito. Parece que é pouco o cabelo. Mas no final, gente, vocês vão ver que é muito mesmo, tá? É, então eu puxei, tá? Eu não puxei todos os furinhos, pra, porque eu não quero que fique muito loiro, né? Eu só quero dar uma ajeitada na raiz, pra não ficar aquele contraste. É importante vocês puxar as mechas, assim, 
E deixar a touca bem coladinha na cabeça pra ir bem na raiz, tá, gente? Então, agora vamos para o descolorante. Começar a passar, meu Deus. Vai. Vamos lá. Vamos ver como isso vai ficar. Aí eu passei, minha mãe me ajudou a passar aqui atrás, porque eu não tava conseguindo, mas eu vou deixar, tipo assim, eu, eu vou vendo, tá? É, conforme vai clareando e tal, mas eu acho que vou deixar uns 40 minutos. Vamos ver. Então eu vou esperar e eu já volto. Gurias, passou mais ou menos meia hora e eu já vi que tá bom, tá? Tipo, minhas vestes já estão bem branquinhas. E agora o que eu vou fazer? Eu vou lavar, só, eu não vou tirar a touca ainda, eu vou, primeiro eu vou tirar todo o descolorante. Vou lavar o cabelo e depois eu venho aqui, já vou. Oi, gurias, então, eu lavei o cabelo, olha só o que eu fiz. E quando eu tava lavando, eu já aproveitei pra tonalizar, porque não tinha como vir aqui, tava uma coisa... Ó, tô toda molhada, vocês podem ver. Eu lavei o cabelo com shampoo normal e depois eu fui tonalizar. Aí eu usei o Keraton, aquele mesmo tonalizante que eu usei na, na, nas californianas, é aquele que eu uso, tá? Só que ele chumbou as minhas mechas. Gente, chumbou, sério mesmo. Tem umas mechas bem cinza. Mas é porque aquele tonalizante, ele é muito potente, ele é demais. Daí eu passei na hora de chumbou, daí eu lavei. Aí depois, como tinha umas partes bem amarelas, umas mechas bem amareladas... Eu peguei e misturei com o shampoo, terminei, tipo, lavei e tirei tudo. A gente vai passar um creme hidratante, bem hidratante, tá? Uma máscara. Eu vou passar essa máscara aqui da Bad Red, que é uma máscara bem... Eu não sei, ela não é muito boa, tá? Na verdade, eu tô testando ela faz tempo já, mas eu não gostei muito dela. Ela deixa o cabelo bem pesado. Então eu vou pegar na mão a máscara e vou passar as mechas. Ai, que dor de E Deus. agora, muita calma nessa hora, a gente vai tirar a touca. Tem que cuidar pra não arrebentar o seu cabelo. Pronto. Ah, que alívio, gente. Está assim, o seu cabelo fica igual um dálmatas. Lindo, maravilhoso. Não, tô brincando. Gente do céu, que coisa mais feia. Vou lavar o cabelo e eu já volto. Então, esse é o resultado final. Esse é o cabelo. Ficou bem bonito, ficou bem branquinho, as mechas. Eu gostei. O que vocês acharam? Vocês gostaram também? Uhum. Me digam nos comentários, tá? Um super beijo pra vocês. Tchau!